অবরোধের প্রথম দিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষ ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া কিশোরগঞ্জের সংঘর্ষ বিএনপি কর্মী নিহত বিএনপির অবরোধে রাজধানীতে আওয়ামী লীগের সতর্ক পাহারা সহিংসতা করলে ছাড় নয় জানালেন নেতারা সিইসির সঙ্গে পিটার হাসের বৈঠক সংলাপের তাগিদ যথাসময় নির্বাচন হবে জানালেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংঘাতে উদ্বিগ্ন জাতিসংঘ সহিংসতায় জড়িতদের বিচারের আওতায় আনতে বলল যুক্তরাষ্ট্র ঊর্ধ্বমুখী মূল্যস্ফীতির বাজারে অবরোধ আরও ভয়াবহ করে তুলবে অর্থনীতিকে প্রধান দুদলকে আলোচনায় বর্ষার তাগিদ অষ্টমবারের মতো ব্যালন ডিওর ফুটবল জাদুকর লিওনেল মেসি বিশ্বকাপে আজ পাকিস্তানের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ দুপুরে দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আমি শিকাজিজ অবরোধের প্রথম দিনে রাজধানীর বাইরেও ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া ও সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে কিশোরগঞ্জে অবরোধের সমর্থনে বিএনপি মিছিল বের করলে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা বাধা দেয় এ সময় উভয় পক্ষের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে এদিকে ময়মনসিংহে বিএনপি কর্মীরা অবরোধের সমর্থনে মিছিল বের করলে পুলিশ তাদের বাধা দেয় এক পর্যায়ে পুলিশ লাঠিচার্জ করে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয় বিএনপি ও সমমনা দলের ডাকে আজ থেকে শুরু হয়েছে বাহাত্তর ঘন্টার টানা অবরোধ তবে সকাল থেকে রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় যান চলাচল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছুটা কম বাস চলাচল অন্যান্য দিনের মতোই ব্যক্তিগত গাড়ি কিছুটা কম সড়কে সিএনজি চালিত অটোরিকশা ও রিকশা বেশি ছেড়ে যাচ্ছে ট্রেন লঞ্চ তবে গাবতলি থেকে চলছে না দূরপাল্লার বাস নয় পল্টনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঘিরে রেখেছে পুলিশ গেল উনত্রিশ অক্টোবর বিএনপি নেতাদের গণগ্রেপ্তারের প্রতিবাদে আজ ভোর থেকে দুই নভেম্বর সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত দেশের মহাসড়ক রেল ও নৌপথে কর্মসূচি পালন করছে বিএনপি একই কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছে গণতন্ত্র মঞ্চ এবং জামায়াত অবরোধের সমর্থনে রাজধানীর মিরপুরে মিছিল করে বিএনপি অবরোধে দেশ জুড়ে নিরাপত্তা জোরদার করেছে পুলিশ ও র্যাব রাজধানীতে টহলে রয়েছে র্যাপিড অ্যাকশন টিম র্যাট ও বিজিবি রাজধানীর অবরোধ পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে মহাখালী এলাকায় আছেন সহকর্মী মাসুদ মোস্তাহেদ এবং নয় পল্টন এলাকায় রয়েছেন সহকর্মী সাইফুল ইসলাম প্রথমে যেতে চাই মহাখালীতে মাসুদ মহাখালী বাস টার্মিনালে দূরপাল্লার যান চলাচল কতটা স্বাভাবিক আমাদের জানান হ্যাঁ যেমনটা বলছিলেন আসলে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে নেতাকর্মীরা উত্তাপ না ছাড়ালো প্রখর রোদের মধ্যে কিন্তু যথেষ্ট উত্তাপ ছড়িয়েছে রাজধানীতে যদিও রাস্তাঘাট অনেকটাই ফাঁকা আমি এই মুহূর্তে আছি মহাখালী বাস টার্মিনালে এখানে এসে যে অবস্থা দেখতে পেরেছি কিছুক্ষণ আগেও আমরা ছিলাম গাবতলি বাস টার্মিনালে সেখানেও দেখেছি যে সকাল থেকে কোনো ধরনের আসলে দূরপাল্লার বাস ছেড়ে যায়নি দু একটি ছাড়া এবং সবচেয়ে মূল কারণটা ওখানকার যে শ্রমিকরা দেখে পরিবহন শ্রমিকরা আমাদেরকে বলেছেন সেটা হচ্ছে যাত্রী সংকটের কারণে যাত্রী থাকলে তারা ঠিকই কিন্তু বাস ছেড়ে দিচ্ছেন এই মহাখালী বাস টার্মিনালে এসেও যদি আপনাকে দেখাই একই অবস্থা একই চিত্র আমরা দেখতে পেয়ে দেখতে পাচ্ছি এখানেও দু একটি বাস সকাল থেকে ছেড়ে গেলেও যাত্রী একেবারে নেই বললেই চলে এখানকার যারা পরিবহন শ্রমিকরা আছেন তাদের সাথেও আমি কথা বলেছি তারাও আমাদেরকে জানিয়েছেন যে আসলে যাত্রী নাই তার কারণে বাস ছাড়ছেন না এবং বলা চলে আজকে সকাল থেকেই একই অবস্থা রাস্তা একেবারে ফাঁকা রাজধানীর ভিতরের রাস্তাগুলোতে গণপরিবহন বাস আমরা 
দু একটি দেখলেও কিন্তু সেটি স্বাভাবিকের তুলনায় কম দেখা যাচ্ছে এবং যে এই এই অবস্থার মধ্যে যে যাত্রীরা আসেন যে দূরপাল্লার কোথাও যাবেন নিজের প্রয়োজনীয় কাজে বের হন তারা কিন্তু আরো বড় দুর্ভোগে পড়েন এবং বেশ কয়েকজন আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তাদের যে টার্মিনাল গুলোতে আসার পরে যে বাসগুলো তাদের গন্তব্যে যাবে কেউ রাজশাহী যাবেন কেউ চিটগং যাবেন বা কেউ অন্য দেশের উত্তরবঙ্গ দক্ষিণবঙ্গ যে কোনো স্থানে যাবেন তারা বলছেন যে ভাড়া আগে যেটা ছিল সেটা থেকেও আরো বেশি চাওয়া হচ্ছে এবং অনেকে অনেকে আমরা দেখতে পেয়েছি যে রাতে এসে বসে আছেন টার্মিনালে এখনো পর্যন্ত কোথাও মানে তার গন্তব্যে যেতে পারেননি এবং এই বসে বসে দিন কাটাচ্ছেন টার্মিনাল গুলোতে তো এই শিক্ষা এই যখন অবস্থা বা অবরোধের কারণে বাস টার্মিনাল গুলোতে আমরা দেখেছি কিন্তু প্রত্যেকটি টার্মিনালে পুলিশের সরব উপস্থিতি এবং তারা কোন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড যেন না ঘটে টার্মিনাল গুলোতে তারা ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা তৈরি করে রেখেছেন এবং প্রত্যেকটি মোড়ে মোড়ে আমরা দেখেছি আসলে পুলিশ রয়েছে যেন কোন ধরনের নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড না হয় বেলা বাড়ার সাথে সাথে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন কিছুটা যানবাহনের সংখ্যা বাড়ছে আমরা এখানে এসে যতটুকু দেখছি যে ব্যক্তিগত গাড়ি আসলে রাস্তায় নেমেছে বিশেষ করে হুন্ডা এবং প্রাইভেট কারের কথা যদি বলি এই এই ছোট যানবাহনগুলোর সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে আর বাস এখনো পর্যন্ত আসলে তেমনটি দেখা যাচ্ছে না আমাদের রাস্তার পাশে দেখতে পাচ্ছি যে বাসগুলো আসলে সারি সারি হয়ে দাঁড়ানো আছে এবং টার্মিনালের ভিতরেও কিন্তু একই চিত্র রয়েছে তো বলা চলে যে আসলে অবরোধের কারণে সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কিন্তু বেড়েই চলেছে তো আমার কাছে এই ছিল আসলে সর্বশেষ তথ্য আমরা চলে যাব নয়াপল্টনে সেখানে রয়েছেন আমাদের সহকর্মী সাইফুল ইসলাম মাসুদ আপনাকে ধন্যবাদ এবং রাজধানীর এই প্রান্তেও কিন্তু বিভিন্ন এলাকা আমরা প্রদক্ষিণ করে দেখেছি এবং পুরো এলাকা ঘুরে আমরা যতটুকু দেখতে পেয়েছি যে অন্যান্য সাধারণ দিনগুলোতে যেভাবে স্বাভাবিকভাবে যান চলাচল করে সেই স্বাভাবিক যান চলাচল কিন্তু নেই পাশাপাশি জনগণের যে স্বতঃস্ফূর্ত আসা যাওয়া সড়কে প্রাণচঞ্চলতা সেই প্রাণচঞ্চলতা কিন্তু আজকে আমাদের চোখে পড়ছে না এবং সকালে আমরা সায়দাবাদ এলাকায় গিয়েছি সায়দাবাদ এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকা প্রদক্ষিণ করেছি এবং সেই এলাকাগুলোতেও কিন্তু আমরা দেখেছি সরকার দলীয় যারা নেতাকর্মীরা রয়েছেন বিভিন্ন পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে তারা অবস্থান করছেন এবং তারা যেটি বলছেন যে বিএনপির পক্ষ থেকে কোনো ধরনের নাশকতার চেষ্টা করা হলে তারা আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে সহায়তা করার জন্য তারা বিভিন্ন পয়েন্টগুলোতে অবস্থান করছেন এবং আমরা বিএনপির যেই তিন দিনের অবরোধ কর্মসূচি দিয়েছে সেই অবরোধ কর্মসূচির শুরু আজ ভোর ছয়টা থেকে এবং তার পরবর্তী সময় থেকে কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষভাবে কোথাও এই বিএনপির নেতা কর্মীদের কোনো কর্মকাণ্ড আমরা লক্ষ্য করিনি তাদের পিকেটিংয়েও কিংবা অন্য কোনো কাজে দেখা যায়নি বিচ্ছিন্নভাবে বেশ কয়েকটি মিছিল হয়েছে এবং ছোট ছোট মিছিল করে তারা এলাকা ত্যাগ করেছে এমনটি আমরা খবর পেয়েছি এবং এই মুহূর্তে কিন্তু নয়াপল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে বিপুল সংখ্যক আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা অবস্থান করছেন এবং এই এলাকাটিতেও অন্যান্য দিনের মতো যে স্বাভাবিক প্রাণচঞ্চলতা থাকে সেই প্রাণচঞ্চলতা নেই এবং স্বাভাবিক সাধারণ মানুষের যেই আনাগোনা সেই সাধারণ মানুষের আনাগোনা কিন্তু অনেকটাই কম এবং রাজধানী পুরো রাজধানী জুড়েই আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের পর্যাপ্ত টহল থাকলেও যানবাহনগুলোতে যে মানুষের চলাচল সেই চলাচলটিও কিন্তু অনেকটাই আমরা লক্ষ্য করছি না যে যথেষ্ট খালি হয়ে যানবাহনগুলো চলছে এবং সড়কগুলোতে কিন্তু বেশিরভাগই ব্যক্তিগত গাড়ি চলাচল আমরা লক্ষ্য করছি পাশাপাশি রিক্সা সিএনজি অটো রিক্সা সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল করছে তবে সামগ্রিকভাবে সাধারণ মানুষের যেই চলাচল সেই চলাচল কিন্তু যথেষ্ট সীমিত এবং বিভিন্ন কারণেই আসলে তারা নানা শঙ্কার মধ্য থেকে অনেকেই এই অবরোধ কর্মসূচিকে সমর্থন জানিয়ে বিভিন্ন কারণেই কিন্তু এই রাজধানীতে সাধারণ মানুষের যেই আনাগোনা সেটি আমরা কম লক্ষ্য করছি এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু নিয়মিত যেই বাহিনী রয়েছে তার পাশাপাশি বিজেপি র্যাব বিভিন্ন বাহিনীর সদস্যরা কিন্তু পুরো রাজধানীর নিরাপত্তা নিশ্চিতে তারা টহল দিচ্ছে তো এই ছিল আমার কাছে এখানকার সর্বশেষ পরিস্থিতি ইশিকা সাইফুল ধন্যবাদ আপনাকে 
রাজধানীর অবরোধ পরিস্থিতি জানছিলাম সহকর্মীদের কাছে বিএনপি জামায়াতের সন্ত্রাস নৈরাজ্য প্রতিহত করতে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউয়ে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অবস্থান নিয়েছে আওয়ামী লীগ সকাল থেকে আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে আসতে থাকেন দলটির নেতা কর্মীরা বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভিড় বাড়তে থাকে মহানগর দক্ষিণ আওয়ামী লীগের সভাপতি আবু আহমেদ মান্নাফি সহ বিভিন্ন স্তরের নেতা কর্মীরা অবস্থান কর্মসূচিতে যোগ দেন এ সময় সন্ত্রাস বিরোধী স্লোগান দেন গেল উনত্রিশ অক্টোবর বিএনপির পক্ষ থেকে অবরোধ কর্মসূচি ঘোষণার পরই সন্ত্রাস নাশকতা ঠেকাতে দেশ জুড়ে মাঠে থাকা ঘোষণা দেয় আওয়ামী লীগ ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে ও মিছিল সহ অবস্থান কর্মসূচি পালন করছে দলটি বিএনপি জামায়াতের নাশকতা প্রতিহত করতে রাজধানীর বাইরে জেলা ও মহানগরেও সতর্ক অবস্থানে রয়েছে আওয়ামী লীগ নেতা কর্মীরা বিএনপি জামায়াতের ও সন্ত্রাস নৈরাজ্যের প্রতিবাদে দেশ জুড়ে আজ অবস্থান কর্মসূচি করছে আওয়ামী লীগ এই মুহূর্তে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু এভিনিউ রয়েছেন সহকর্মী তৌফিক মাহমুদ মুন্না মুন্না বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এর সবশেষ পরিস্থিতি আমাদের জানান ছেন <laughs> জানেন <laughs> যে <laughs> বিএনপি জামাতের যে আপনার তিন দিনের যে সর্বত্র হরতালের প্রতিবাদ যে আজকে প্রথম দিন সেই অবরোধ প্রতিবাদে তারা কিন্তু অবস্থান নিয়েছেন তারা বলছেন যে আঠাশ অক্টোবর বিএনপি জামাত যে ধরনের কর্মকাণ্ড ঘটেছে সেটা কিন্তু তারা রাখতে না পারে সেই হিসাবে তারা কিন্তু তৎপর রয়েছে এবং তারা বারবারই বলছেন যে কোনো ধরনের সহিংসতা তারা কিন্তু করতে দিবেন না অর্থাৎ চৌদ্দ সালের যে আপনার আগু সন্ত্রাস সেই আগু সন্ত্রাস তারা কিন্তু করতে দিবেন না অর্থাৎ তারা কিন্তু প্রস্তুত রয়েছেন এবং শুধুমাত্র এই গুলিস্তান কেন্দ্রীয় কার্যালয় এলাকা নয় তারা বলছেন তাদের যে বিভিন্ন ইউনিট রয়েছেন তাদের যে উত্তর দক্ষিণ ইউনিট রয়েছে রয়েছে তারা কিন্তু সেটা প্রত্যেকটি ওয়ার্ড থানা তারা কিন্তু অবস্থান নিয়েছেন এবং ঢাকার প্রত্যেকটি পয়েন্টে তারা কিন্তু অবস্থান নিচ্ছেন এবং জনগণের যানমাল নিরাপত্তায় পুলিশের পাশাপাশি তারা কিন্তু অবস্থান থাকবেন এবং কোনো ধরনের সাংসদারা করতে দেবেন না কারণ গত আঠাশ অক্টোবর যে আপনার মহাসমাসের পর বিএনপি প্রধান হিসেবে বাসভবন হামলা এবং রাজারবাদ পুলিশ লাইনে হাসপাতালে হামলা করেছে তাই সেই ধরনের কোনো ধরনের ঘটনা করতে না পারে বিশেষ করে কোনো যানমালের ক্ষতি না হয় তারা কিন্তু তারা কিন্তু এখানে অবস্থান নিয়েছেন এবং তারা আগামী তিন দিন তারা এখানে অবস্থান নিবেন এবং পাশাপাশি আগামী তাদের নির্বাচন পর্যন্ত তারা কিন্তু মাঠে থাকবেন এবং বাংলাদেশের আমি সাধারণ সম্পর্কে তিনি কিন্তু স্পষ্ট জানিয়েছেন যে তিনি তিনি কিন্তু বলেছেন যে নির্বাচনে এক পর্যন্ত এবং নির্বাচন পরবর্তীতে তারা মাঠ ছাড়বেন না অর্থাৎ সতর্ক অবস্থা থাকবেন যে কোনো কিছু হোক না কেন তারা কিন্তু মাঠ ছাড়বেন না এবং কোনো ধরনের সাথে সংস্থা করতে দিবেন না এবং তারা তারা একটু তারপরে বলেছেন তারা কিন্তু হার্ডলাইন রয়েছেন এখন কিন্তু আর কোনো ছাড় নাই যদি কোনো ধরনের সংস্থা করার চেষ্টা করেছে তারা কিন্তু আমাকে ছাড় দেবেন না অর্থাৎ এই মুহূর্তে কিন্তু আসলে আপনার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের পক্ষ এবং বিভিন্ন সহযোগী অনুসন্ধান তারা কিন্তু মাঠে রয়েছেন তারা কিন্তু এখানে অবস্থা কিছু পালন করছেন এবং তারা সকাল থেকে এখানে রয়েছেন এবং এখানে সিলেবাস সরকারের মুখ্য করে রাখছেন এবং সব কিছু সব কিছু মিলে কিন্তু বলা যেতে পারে যে সেটা যে তিন দিনের যে জামাত দিন কিছু অবরোধের প্রতিবাদ তারা কিন্তু এখানে অবস্থান নিয়েছেন তারা কিন্তু এখানে প্রস্তুত রয়েছেন যে কোনো ধরনের সংসদা মোকাবেলার জন্য তো এই শিকায় ছিল আমার সমস্যা অবস্থা অনুষ্ঠান থেকে শিকার মুন্না অনেক ধন্যবাদ আপনাকে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ এর সবশেষ পরিস্থিতি জানছিলাম সহকর্মী তৌফিক মাহমুদ মুন্নার কাছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন ব্যবস্থায় রাজপথে সহিংসতা কোনো সমাধান নয় বলে মন্তব্য করেছেন ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস সকালে রাজধানীর আগারগাঁওয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের তিনি এ কথা জানান একই সঙ্গে রাজনৈতিক দলগুলোকে সংলাপে আনতে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন তিনি এ সময় সিইসি জানান সংবিধান অনুযায়ী যথা সময় দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠানে কাজ করে যাচ্ছে কমিশন free and fair and peaceful elections requires the responsibility of voters of political parties of the government of security forces civil society civil society the media and of course the election commission any actions that are undermine this democratic election process including the use of violence to prevent people from exercising their right to freedoms of association peaceful assembly internet access 
call into question the ability to conduct free and fair elections. আমরা শেষ পর্যন্ত প্রত্যাশা করি এখনো প্রত্যাশা করব সব দলগুলো নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে পরিবেশকে ম্যাক্সিমাম অপটিমাইজেশন যে কন্ডিউসিভ কন্ডিশনের অপটিমাইজেশনটা আমরা চাইব কিন্তু প্রতিকূল হলে নির্বাচন করা হবে না এই ধরনের কোনো মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং যেন জনগণের মধ্যে না থাকে সেই জন্য স্পষ্ট করে বলতে চাই যে নির্বাচন নির্ধারিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হবে আমরা সে ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আঠাশ অক্টোবর বিএনপির সমাবেশে সহিংসতায় উদ্বেগ জানিয়েছে জাতিসংঘ সোমবার নিয়মিত ব্রিফিং এ এই উদ্বেগের কথা জানান জাতিসংঘ মহাসচিবের মুখপাত্র স্টিফেন দোজারিক একই সঙ্গে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ থেকে বিরত থাকারও আহ্বান জানিয়েছে জাতিসংঘ একই দিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত ব্রিফিং এ ঢাকায় রাজনৈতিক কর্মসূচিতে হতাহতের নিন্দা জানিয়ে এই ঘটনায় দোষীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনার দাবি জানায় বাইডেন প্রশাসন বাংলাদেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় হতাহতের ঘটনায় জাতিসংঘ মহাসচিব উদ্বিগ্ন সব রাজনৈতিক দলকে সহিংসতা পরিহার এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীকে অতিরিক্ত বল প্রয়োগ ও গণগ্রেপ্তার বন্ধের আহ্বান জানিয়েছেন তিনি আঠাশ অক্টোবর রাজনৈতিক সহিংসতায় পুলিশ হত্যা গণমাধ্যম কর্মীদের উপর হামলা হাসপাতালে অগ্নিসংযোগ বাস পোড়ানোর মতো ঘটনা অগ্রহণযোগ্য সুষ্ঠু তদন্ত মাধ্যমে দায়ীদের শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশে আবারও অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের আহ্বান জানায় ওয়াশিংটন জীবনে এগুতে হলে কখনো কখনো দরকার হয় নির্ভরতার ছোট ছোট সহযোগিতাই পারে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিতে সুপরামর্শই পারে স্বপ্ন পূরণের পথকে সহজ করতে ঠিক এমনই ছোট বড় পরামর্শ ও সহযোগিতায় লাখ লাখ মানুষ তাদের স্বপ্ন ও আশা পূরণ করছে আইডিএলসিকে সাথে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে জীবনের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে চার দশক ধরে আপনার ফাইন্যান্সিয়াল পার্টনার আইডিএলসি পোশাক শ্রমিকদের সর্বনিম্ন মজুরি তেইশ হাজার টাকার দাবিতে আজও সাভারের আশুলিয়ায় কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা বিক্ষোভ করেছে বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা টঙ্গি আশুলিয়া এপিসেড সড়কে নেমে আসলে পুলিশ তাদের ধাওয়া দেয় এ সময় পুলিশ শ্রমিকদের সরিয়ে নিতে টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করেন সকালে আশুলিয়ার জামগড়া ছয়তলা ও নরসিংহপুর এলাকায় এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় সকালে আশুলিয়ার কয়েকটি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা কাজে যোগ না দিয়ে বেতন বৃদ্ধির দাবিতে টঙ্গি আশুলিয়া এপিসেড সড়কে অবস্থান নেয় এ সময় পুলিশ তাদের সড়ক থেকে তুলে দিতে টিয়ারসেল নিক্ষেপ করেন পরে শ্রমিকরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে এ সময় ওই সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ র্যাবের পাশাপাশি বিজিবি মোতায়েন রয়েছে